আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর আতিক মেহেদি স্বাগত জানাচ্ছি ই ডক্টরের নিয়মিত আয়োজন লেট স্টকের আজকের পর্বে আজকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে এমন একজন যিনি নিজে একজন একটা কোম্পানির সিইও এবং এই কোম্পানিটা একটা डिफरेंट কাজ করে আসছে সেটা হলো প্রফেশনাল হেলথ মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও এই প্রফেশনাল হেলথ মার্কেটিং এর সম্বন্ধে জেনেছি এই কোম্পানিটার কাছ থেকে এবং এই মানুষটার কাছ থেকে মানুষের সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বলতে হয় মানুষের সাথে যত না বেশি আমার ফর্মাল সম্পর্ক তার থেকে অনেক বেশি ইনফরমাল সম্পর্ক কারণ আমরা ব্যাচমেট আমরা অনেক আগে থেকে বন্ধু মানুষটা খুব ভালো ছবি তুলে এবং মানুষটা খুব সুন্দর করে কথা বলে তিনি আর কেউ নন ওমর হাসিব শফিউল্লাহ সিইও পিএইচ ফ্যাক্টর তো ওমর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার লেস্টকে কারণ আছে আমি সেই কারণ গুলাতে আসবো তার আগে আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলবেন যে আপনার যে পিচ ফ্যাক্টর এর যে জার্নিটা এই জার্নিটা আপনি কবে থেকে শুরু করলেন এবং আজ পর্যন্ত কিভাবে সাকসেসফুল এই জিনিসটাকে রান করিয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা আর কি আমাকে একটু সংক্ষেপে বলুন তো কয় মিনিট সময় পাবো এটার জন্য আমরা সময় পাবো 15 থেকে 20 মিনিট 15 থেকে আচ্ছা আমি তো আজকে একাডেমি যদি যদি চিন্তা করেন আমি পড়ালেখা করেছি ফার্মেসিতে ফার্মেসিতে অনার্স মাস্টার্স করা তারপরে মার্কেটিং এ এমবিএ তে কারণ আমি যদি বলি যে ধরেন একটা নর্মাল ওয়ার্ল্ডে আপনার ধরে নিতে পারে কনজিউমার যারা প্রোডাক্টকে এন্ড ইউজার হিসেবে ইউজ করে কারণ কাস্টমার যারা হয়তো বা ম্যানুফ্যাকচারার থেকে কিনে নিয়ে ওই কনজিউমারদের কাছে ধরেন সেল করে এরকম আর কি বিষয়টা বা এই ভাবে চিন্তা করা যায় আসলে আমাদের এখানে কিন্তু হেলথ কেয়ার ফ্যাটারনিটিতে আমরা যদি কনজিউমার চিন্তা করে আপনি চিন্তা করতে পারেন হচ্ছে پیشنট আর যারা কাস্টমার অর্থাৎ پیشنটের এই پیشنটের এন্ডে ডিমান্ড জেনারেট হয় মেডিসিনের জন্য যখন একজন ডক্টর প্রেসক্রাইব করে সেই হিসেবে উনি কিন্তু একজন কাস্টমার এখন কিন্তু হেলথ কেয়ার সেক্টর সব প্রোডাক্টই হচ্ছে আপনার ধরেন নেসেসারি প্রোডাক্ট এখানে কিন্তু প্রসাধনী জীবন সাজানোর জন্য কোনো বিষয় আদি আসলে হবে নাই তো এখানে ইনফরমেশন শেয়ারিং এবং যারা এন্ড ইউজার হিসেবে ইউজ করবে তাদের মধ্যেও মাইন্ডসেটে কিন্তু डिफरेंट থাকে সো এই জায়গাটাতে যখন মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি চালাতে হয় তখন মাইন্ডসেটটা डिफरेंट থাকা লাগে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমার হয় যখন আমি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে কাজ করা স্টার্ট করি ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে আর কি তারপরে তো কাজ করতে করতে আমার কাছে একসময় মনে হয়েছে যে Uh, I can go for managing bigger brand. This brand ta, truly is not a pharmaceutical brand, but at the same time ha- having some, I mean, health interest among doctors. There's a lot of demand for patients in the patient. And then I have to shift the FMCG target. I have to shift the shift to pharmaceutical brand management and marketing agency. In the. So I have to shift the shift to the যে জায়গাটা অনেক বিশাল এবং সেখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে নিজে কিছু করা উচিত এই কারণে একটা কনভেনশনাল একটা কনভেনশনাল মার্কেটিং এজেন্সি বা মার্কেটিং কোম্পানি মাইন্ডসেটটা একটা ফার্মাসিউটিক্যাল বা একটা হেলথ কেয়ার মার্কেটিং এর যে এনভায়রনমেন্ট বা ফেটারনিটি ওইখানে মার্কেটিং এর যে মাইন্ডসেট এটার মধ্যে বিশাল বড় ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকে ম্যাচ করার জন্য আসলে ওই যে হেলথ কেয়ার সেক্টরটা বা হেলথ কেয়ার ফেটারনিটিটা ওটার ভেতরটাকে খুব ভালোভাবে জানাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গা জানার জায়গাটাতে বিশাল বড় একটা গ্যাপ থাকে যারা কনভেনশনাল মার্কেটিং করে কিন্তু কনভেনশনাল মার্কেটিং এ হেলথ কেয়ার মার্কেটিং এর মতো একটা স্পেসিফিক জায়গা নিয়ে নিজের ক্যারিয়ার বড় করা সম্ভব না এটা আমি দেখলাম মানে আমার কাছে মনে হয়তো তখন বলছিলাম যে হোয়াট ক্যান আই ডু তখন আমার একসাথে মনে হয়েছে যে আই ক্যান আই ক্যান স্টার্ট আ স্পেশালাইজড মার্কেটিং ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানি হুইচ উইল বি কনসেন্ট্রেটেড টুয়ার্ডস হেলথ কেয়ার ফেটারনিটি আর আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে জায়গাটা দিন দিন বড় হচ্ছে আমি আপনাকে আমি এই এই প্রশ্নটা মনে হয় একটু উত্তরটা একটু বড় হবে যে বলে আপনাকে শেষ করতে চাই ধরেন 
দুইটা গল্প বলবো আতিক ভাই এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে আই এম শিওর আমি একটা ব্র্যান্ডের নাম বলবো না এই ব্র্যান্ডটা একদিন ওই ব্র্যান্ডের একটা অ্যাড দেখছিলাম ওই অ্যাডে একটা লাইন ছিল যে সাবান শেয়ার করলেন তো জীবাণু শেয়ার করলেন কারণ সাবান যেটা দিয়ে আপনি হাত ধুয়েছেন ওই সাবানের গায়ে আপনার হাতের জীবাণুটা লেগে গেছে ভাই আপনি আমাকে একটা কথা বলেন যে সাবানটা দিয়ে আপনার আপনার হ্যান্ড রাব করার পর আপনার হ্যান্ডের জীবাণু মরে যাচ্ছে সে সাবানের গায়ে সেই জীবাণুটা কিভাবে বেঁচে থাকে সাচ আ ভেরি বিগ রং কমিউনিকেশন বাই আ মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ড আপনি একটু বড় চিন্তা করে দেখেন সো আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে বিশাল বড় একটা শূন্য স্থান আছে যেখানে মানুষকে অ্যাকচুয়ালি ভুল বোঝানো হচ্ছে জেনে বুঝে ভুল বোঝানো হচ্ছে অথবা যে না বুঝে ভুল বোঝানো হচ্ছে যে সাবান দিয়ে হাত ধরার পর হাতের জীবাণু মরে যাবে কিন্তু সাবানটার গায়ে নাকি সেই জীবাণুটা বেঁচে থাকবে এবং সেটা শেয়ার হয়ে যাবে হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট রাইট সো এইখান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি হেলথ কমিউনিকেশন সে যখন যাবেন মানুষকে যখন রোগ শোক নিয়ে বুঝাবেন মানুষের ভালো কথা নিয়ে বুঝাবেন তখন সেখানে অ্যাকাউন্টেবল মার্কেটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা একটা গল্প এটা আমাকে খুব বেশি আমাকে খুব বেশি এটার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে আর আরেকটা গল্প আমি সবাইকে বলি ধরেন শাহরুখ খান আর একজন একজন র্যান্ডম পেশেন্ট একজন ডেন্টিস্টের চেম্বারের বাইরে ওয়েট করছে হ্যাঁ তো ওয়েট করার পরে ওই ওই পেশেন্টটার ধরেন মানে কি বলবো সুপার স্টার হচ্ছে শাহরুখ খান শাহরুখ খানকে দেখে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই আপনি এখানে তো উনি বললো যে হ্যাঁ ডেন্টিস্টের কাছে আসছি দাঁতের সমস্যা বলে আমিও তো আসছি ডেন্টিস্টের কাছে খুব ভালো তো সিরিয়ালে ওই ওই র্যান্ডম পিপলটা আগে গেল যার পর সে বের হয়ে এসে বসে আছে এরপর শাহরুখ খান ঢুকছে শাহরুখ খান ঢুকার পরে আহ শাহরুখ খানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে বের হওয়ার পর জিজ্ঞেস করছে যে আপনাকে ডক্টর দেখলো হ্যাঁ দেখলো কি কি ওষুধ লিখছে দেখতে দেখতে দেখলো টুথপেস্ট লিখছে এখন শাহরুখ খান তো আবার কোন একটা টুথপেস্ট এর ধরেন ব্র্যান্ড ম্যানেজার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কিন্তু তাকে লেখা হয়েছে অন্য একটা ব্র্যান্ড এবার সে র্যান্ডম পিপল জিজ্ঞেস করছে যে বস আপনি তো অমুক ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার जार्मोलॉज जैगा এই হেলথ কেয়ার ফ্রেটার্নিটি এত ইম্পর্টেন্ট যেখানে নরমালি প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন বলে আমরা বলি پیشنট প্রেসক্রিপশন ফিজিশিয়ান আর হচ্ছে কি আপনার প্রোডাক্ট پیشنট প্রেসক্রিপশন ফিজিশিয়ান প্রোডাক্ট আর দা 4P অফ হেলথ মার্কেটিং এখানে প্রমোশনের জায়গা খুব লিমিটেড উই ডু শেয়ার দা ইনফরমেশন টুয়ার্ডস দা হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস এন্ড দে নো ওয়েন টু ইউজ অর ওয়েন টু প্রেসক্রাইব অর নট টু প্রেসক্রাইব সো এখানে প্রমোশনের কিছু নাই আমরা এটাকে বলি আমরা প্রপার ইনফরমেশন শেয়ার করি এবং সে তার জ্ঞানের জায়গা থেকে প্রোডাক্টটাকে তার پیشنটের জন্য প্লেস করেন যেখানে ইন্ডিকেটেড সো দিস ইজ হোয়াট দা হোল স্টোরি যেখান থেকে আমরা আসলে এই জার্নিটা শুরু দা পিএইচ ফ্যাক্টর পিএইচ ফ্যাক্টর নামটার মানে মর্মার্থ কি কেন পিএইচ ফ্যাক্টর হলো আমার কাছে নামটা শুনে মনে হচ্ছে এটা কোনো মানে কেমিস্ট্রি ল্যাব বা এই ধরনের কিছু আচ্ছা পিএইচ কথাটা আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ে আসছি এক্স্যাক্টলি negative logarithm of hydrogen ion concentration in a solution mm. is ph but ekhane ph er kolpo ta chhe ami p for professional mm-hmm. ar health marketing ke ami ekta complex word hisebe chinta kori jekhane h theke asche ph so eta hocche ph factor arekta bolte gele ami nije pharmacist to starts with ph mm-hmm. pharmacology pharmacognosy pharmaceutical engineering pharmaceutical technology oh, all that's start that's with ph ar dushta ami kore amar boro bhai ekbar bolchilo ph also indicates project hasib so onek golper sathe ashe jodi oi khan theke the pitch factor acha ei pitch factor niye kaaj korte giye nischoy doctor der sathe to onek kaaj kora hoy to doctor der sathe kaaj korar obhiggota thik jiggesh korbo na je doctor der sathe kaaj korar oshubidha ki problems gula ki acha ami মানে টু বি ভেরি অনেস্ট মানে আই এম টকিং টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস দো হি ইজ এ ডক্টর বা হি ইজ এ ডেন্টিস্ট স্টিল হি ইজ মাই ফ্রেন্ড 
so i have to be a bit of diplomatic here because aap to janen this will be broadcasted to public uh, or social media but ha problem er jayga ta ekta jayga to obosshoi problem er ache because dekhen ami tader sathe communicate kori jara nishondhe amar che bhalo jane tara nishondhe amar che physiology anatomy pathology oi specific disease ta oi patient ke amar che bhalo jane ami oi disease er against e ba kono ekta pathological condition othoba kono ekta health specific condition er against e amar product ta ke place korte chai jodi khub oi jayga theke boli so jokhon oi manush ta amar che bhalo janben take jananor jonno kintu preparation ta onek beshi strong hoa lage khub shabhavik bhabe eta ke ami problem bolbo na eta ekta challenge but etei sobche boro challenge kintu because আপনি ওই যে আপনাকে বললাম না যে হাত ধুইলে সাবানের হাতের ময়লা চলে যাবে মানে জীবাণু কিন্তু আপনার সাবান থেকে যাবে এগুলো যদি আমি একজন ডক্টরকে যে বলি তাহলে তো আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রোডাক্টের অ্যাকাউন্ট কোথায় থাকবে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে একটা আর আরেকটা হচ্ছে যখন ক্লোজ লুপ মার্কেটিং আপনি করবেন যখন আপনার ইচ এন্ড এভরি কাস্টমার ইন্ডিভিজুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ আপনি টেলিভিশন কমিউনিকেশন সেটা কে দেখছে না দেখছে কি রেসপন্স এটা আপনি জানেন না কিন্তু প্রফেশনাল হেলথ মার্কেটিং এ আপনি যখন ডক্টরদের সাথে কাজ করবেন ইচ এন্ড এভরি পারসন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ এখানে সমস্যাটা হচ্ছে মেনি ম্যান মেনি মাইন্ড তারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে একটা স্ট্র্যাটেজিক অ্যাপ্রোচ কে অ্যানালাইসিস করে তার মধ্যে অনেক রকম আপনি ভেরিয়েশন পাবেন প্রত্যেকটিকে ইন্ডিভিজুয়ালি সব সময় ট্রিট করাটা সম্ভব হয় না হ্যাঁ তখন হয় যে কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় কিছু প্রেসার ফেস করতে হয় যে এগুলি আসলে সবই আউট অফ স্কোপ একটা দুটো করে বলে যাবেন এইটা আর একটা চ্যালেঞ্জ এই তো মানে কখনো কখনো এমন কি হয়েছে যে ডক্টরদের সাথে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় প্রোডাক্টের মার্কেটিং এর খাতিরে ডক্টরদেরকে অনেক তথ্য দিতে হচ্ছে ডক্টরদের কাছে অনেক তথ্য নিতে হচ্ছে এবং এই তথ্যগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসুবিধা আমি স্পেসিফিক্যালি যে কোশ্চেনটা আসলে করতে যাচ্ছি রিসেন্টলি আমার মনে হয় যে আপনারা অনেক বেশি অসুবিধা ফেস করছেন একটা ইস্যু নিয়ে যে ইস্যুটা আমি আসলে আপনারা কি কাজে ইউজ করেন ব্যক্তিগত তথ্য নেয়ার ক্ষেত্রে একটা গল্প একটা গল্প আছে না যে আপনার ধরেন পেছন দিয়ে হাতি গেলেও দেখা যায় না সামনে থেকে একটা পিঁপড়া গেলেও দেখা যায় দেখেন আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে বিভিন্ন মালসিয়াল ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করার এবং তাদের ক্লারিটি তারা যে কাজটা করে সেটার ক্লারিটি এত মানে এত সুন্দর এবং এত স্পষ্ট যেটা করতে গিয়ে উল্টা আরো বাংলাদেশের সমস্যা বেশি হয় যেমন আমি আপনাকে একটু বলি ধরেন আমি আপনাকে কোন একটা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস পাঠাবো এটা পাঠানোর জন্য আমি যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটা ইউজ করবো সেই চ্যানেলটাকে তো আপনার কিছু না কিছু ব্যক্তিগত তথ্য আমাকে দিতে হবে ধরেন আপনার ফোন নম্বরটা দিতে হবে বা আপনি যে অ্যাড্রেসটা দিচ্ছেন সেটা দিতে হবে এখন ওই ওই মানুষটা যেহেতু আমার কন্ট্রোলে নাই সে যেহেতু একটা ডিফারেন্ট কোম্পানি সেই মানুষটাকে আপনি যখন আপনার আমি যখন আপনার নাম্বারটা দিব আপনার পারমিশন ছাড়া কিন্তু আমি দিতে পারি না আমি কিন্তু আপনার পারমিশন ছাড়া আপনার ফোন নাম্বার বা বাসা অ্যাড্রেস দিতে পারি না এই রাইট আমার কিন্তু নাই এখন অনেক কোম্পানি আছে যারা এটা বদার করে না যে এটা আপনার থেকে খোলাসা করে চেয়ে নিবে না যে আপনার এই ডেটাটা আমরা এরকম এরকম এভাবে 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 আমাদের যারা তৃতীয় পক্ষ আছে বা চতুর্থ পক্ষ আছে এরা ব্যবহার করবে তখন কিন্তু আপনার মাথায় জিনিসটা কাজ করবে না কি ভাই একটু অনেস্টলি চিন্তা করলে আপনি বুঝবেন কিন্তু আপনার থেকে পারমিশনটা নিতে গেলে তখন আপনার মাথায় কাজ করবে এরা কেন চাচ্ছে এখন এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন এটা কাজ করবে তখন বাংলাদেশে একটা কমন মানে বাংলাদেশে একটা কমন সিনারিও দেখতে পাই যে মানুষজন এটাকে নেগেটিভলি প্রসেস করে ব্রেনের মধ্যে হ্যাঁ এটা চাইছে মানে এটা দিয়ে এই হবে সেটা দিয়ে সেই হবে কিন্তু আসলে কিন্তু আমি আপনাকে না চেয়ে একটা ওয়াইল্ড মার্কেটিং স্টাইলে যার ইচ্ছা তারে আপনার নাম্বারটা এবং বাসা অ্যাড্রেসটা দিয়ে জিনিসটা পাঠাইতে পারবে কিন্তু আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে ভাই আপনার জিনিসটা আমি না চাইলে এটা পরবর্তীতে চাইলে দুইটা কথা আছে এরকম ব্যাপার হ্যাঁ না চাইলে কোনো দোষ নেই চাইলে দুইটা কথা আছে সো এত রকম ক্লিয়ার করা হচ্ছে যে যারা আমাদের কাছে দেখেন কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট কাস্টমার ইজ গড অনেক কথা আছে যে ডক্টররা তো আমাদের কাছে অনেক বড় কিছু 
তাদের এই নাম্বার ফোন নাম্বার এই ডেটা গুলো নিয়ে খুব মানে হোলি রেসপন্সিবিলিটির মতো জায়গা থেকে এটাকে সুন্দরভাবে রাখা এবং এটা যত কোনো অ্যাবিউজ মিস ইউজ না হয় এবং তাদের পারমিশন ছাড়া কোনো আনঅথরাইজ ইউজ যাতে না হয় এই জন্য আসলে আমরা যখন কোনো ডেটা নেই তখন কিছু কথা লিখে দিই যে কথাগুলো লিখে দিলে সে পড়ে জেনে বুঝে দিবে না দিলে দিবে না আপনি দিবেনও আবার আপনি এটার বিরুদ্ধে কথা বলবেন তখন আসলে আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে আপনি তো চাচ্ছেন না তৃতীয় পক্ষ দিব আই এম নট দার্সন হু উইল বি গোয়িং টু ইউর হোম অর ইউর চেম্বার অর এনিবার ইউ ওয়ান্ট আই উইল বি সেন্ডিং সাম ওয়ান এবং এটাকে আপনি যদি বড় ভাবে চিন্তা করেন I will be doing it for 6 to 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,000 people. What is the solution that you can give me? I don't have any solution. What is the solution that you can give me? What is the solution that you can give me? I don't have any control. Even this is the case of 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 the case. আচ্ছা মানে আমি ঠিক আমি কিন্তু খুব গ্রসলি বলছি এটা আমি হলে কি করতাম বা আপনি হলে কি করতেন আমরা এরকম জায়গা থেকে দুজনে চিন্তা করি দুজনে উই আর থিঙ্কিং ফ্রম দ্য সেম সাইড অফ দ্য টেবল উইল গিভ আস মোর ক্লিয়ার পিকচার আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন আমি ধরেন বিএম রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের কথাই আমি বলি বিএম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবলিক কোনো ডোমেইনে খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো আট নয় হাজার বা দশ হাজারের ধরেন কিন্তু সেটা হয়তো বা আছে ধরেন তেরো হাজার চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার বা আমি যদি সকল ডক্টরকে ধরে অনেক বেশি একটা স্পেসিফিক ক্যাটাগরিকে ধরলে ধরেন তেরো চোদ্দ হাজার আমি জানতে চাচ্ছি যে এই যে কয়েকটা জিনিস নাম্বার ওয়ান বাকি যে তিন চার চার হাজার আছে যাদের বিএম ডিসি নাম্বারটা নাই কিন্তু তারাও এরকম একটা স্পেসিফিক জায়গায় রেজিস্ট্রেশন করেছে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য তাদের ভ্যালিডিটি এনসিওর করবো কিভাবে তাদের ভ্যালিডিটি এনসিওর করার জন্য তাদেরকে ফিল্টারিং করার জন্য কয়েকটা প্রসেস আছে নাম্বার ওয়ান প্রসেস হচ্ছে সে মানুষটা আসলে এক্সিস্ট করে কিনা সে মানুষটা এক্সিস্ট করে কিনা এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে এনআইডি থ্রুতে তার নামটাকে ভ্যারিফাই করায় নেওয়া যদি মানুষটা এক্সিস্ট করে দেন আমরা আমাদের আরো বেশি শ্রম আমাদের আরো বেশি সময় ইনভেস্ট করব টু ফাইন্ড আউট সে সে ডক্টর কিনা এখন সে ডক্টর কিনা বের করার জন্য যেহেতু বিএমবি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কোনো পাবলিক ডোমেইনের নাই অথবা এমন কোন একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে সে প্র্যাকটিস করেন যেখানে আমার কোনো আমার কোনো প্রতিনিধি নাই তাদের ব্যাপারটা খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এভাবেই স্ক্রুটিনাইজ করতে হয় তো যদি দেখি যে না তার এই জিনিসটা ঠিক আছে তখন আমরা তাকে রিচ আউট করার চেষ্টা করি এবং রিচ আউট করে পার্সোনালি তার বিএমডি নাম্বারটা নেওয়ার চেষ্টা করি এবং অন্য কোনো ভাবে সেটাকে ভ্যারিফাই করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে এক নম্বর সিনিয়র সেকেন্ড সিনিয়র হচ্ছে এমন কেউ যদি থাকে আসলে আমরা তো আমরা তো বলতে পারবো না হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সবার মেন্টালিটি কেমন যে ধরেন কিছু বেসিক ইনফরমেশন চেঞ্জ করে দিয়ে যদি কেউ একাধিকবার রেজিস্ট্রেশন করে মানে হাউ ক্যান উই অ্যাকচুয়ালি আতিক ভাই ইয়ে মানে ভ্যালিডেট আমাদেরকে ভ্যালিডেশন ভিতরে কন্ট্রোল মেকানিজম থাকতে হবে সো যাদের বিএমডি রেজিস্ট্রেশন নাম্বারই নাই রেজ একটা টেম্পোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তারা এখন প্র্যাকটিস অলরেডি করছে হয়তো ইন্টার্ন বা সামথিং তাদেরকেও তো আমাদের ভ্যালিডেট করার দরকার আছে আরো একটা জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশে এখনো শুনছি সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রেসক্রিপশন ইজ বিং সার্ভ বাই কোয়াক্স হ্যাঁ অ্যাক্রস দ্য হেলথ কমিউনিটি কিন্তু আমি শুধু ডেন্টিস্টের কথা বলছি না সেখানে একজন কোয়াকও যে ওইখানে রেজিস্ট্রেশন করে নাই সেটা তো আমাদেরকে বের করতে হবে সামহাউ সো যখনই আমরা দেখবো বিএম রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা নাই তখন আমাদের সেকেন্ডারি ওয়েটা কি এনআইডি ধরে আস্তে আস্তে স্ক্রুটিনাইজ করা কিন্তু ওইখানে তো এক একজনের জন্য এক 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 ভাবে আমরা ইনফরমেশন চেতে পারি না দ্যাট ইজ এ কমন দ্যাট ইজ এ কমন ফরম্যাট আপনি যদি মনে করেন দিস ইজ মাই বিএমডিসি নাম্বার দিস ইজ ইনাফ আমি এনআইডিটা দিলাম না আপনি দেখেন কি হয় আমরা তো বিএমডিসি আপনাকে খুঁজেই পাই তখন এনআইডিটা অবশ্যই আমাদের কাছে সেকেন্ডারি বাট আমাকে তো একটা কমন ফরম্যাটে ডেটা চাইতে হবে ডক্টরদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রেই তো আসলে বিএমডিসি নাম্বারটা প্রথমেই চলে আসে যে তাকে প্র্যাকটিস করতে হলে তার বিএমডিসি নাম্বার থাকতে হবে বিএমডিসি নাম্বার নাই এই ব্যাপারটা কেন আসছে 
না না অনেকেই দিচ্ছে না তো না না নাই ব্যাপারটা এরকম আসছে না ঠিক ভাই আমি আমি সরি তাহলে আমি বলতে ভুল করছি সেটা হচ্ছে সে বিএমডিসি নাম্বারটা ওখানে দিয়ে রাখছে তাহলে হাউ ক্যান আই फाइंड আউট যে দা বিএমডিসি নাম্বার ইজ নাম্বার ওয়ান ভ্যালিড আর নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বারটা তারই আপনি আপনি তো নিশ্চয় জানেন প্রচুর ডক্টর ডেন্টিস্ট আছেন যাদের বিএমডিসি নেশন নাম্বার আছে তারা এক্সিস্ট করে না ইদার দে আর গোইং দে আর লিভিং অ্যাব্রড অথবা তারা মারা গেছেন অথবা তারা প্র্যাকটিসের মধ্যে নাই প্রচুর বিএমডিসি নাম্বারগুলো ভ্যাকেন্ট হয়ে আছে ভ্যাকেন্ট হয়ে আছে ওই নাম্বারটা তো কেউ ইউজ করতে পারে আমি বিএমডিসি নাম্বারটা ভ্যালিড পেলাম আমি তখন তাকে ভ্যালিড পেলাম তার নামের সাথে আমি মিলা মিলা থেকে পেলাম না তখন এনআইটি উইল গিভ মি দ্যাট ইয়া যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা সত্যি সো বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমার ওই সেকেন্ড জায়গাটা লাগবে এছাড়া আমি আসলে পার্সোনালি জানি না যে ন্যাশনাল আইডি ইউজ করে একটা একটা অ্যাডভারটাইজিং ফার্ম অথবা কোনো একটা একটা প্রোডাক্ট সেলিং কোম্পানি এই এনআইডি যদি অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারে सकाले घूम थे আমি প্রথমে আমার আমার রুমটা নিজে ক্লিন ক্লিন করি মানে একেবারে প্রতিদিন আমি বিছানা ক্লিন করি আমার প্রত্যেকটা আসবাবপত্র আমার রুমে আমার স্পেসিফিক রুমের পুরো বাসার না ওগুলোকে ডেটল ডেটল বা সেভলন আমি ব্র্যান্ডের নাম বললাম যদিও মানে এগুলি দিয়ে ক্লিন করা হয় ক্লিন করার পরে ঘরটাকে পুরো ক্লিন করা হয় পরে প্রথমে আমি শাওয়ার নেই শাওয়ারের পরে আমি ব্রেকফাস্ট করি ব্রেকফাস্ট করার পরে হোম অফিস হোম অফিসে যেন আল্লাহর অশেষ রহমত যে আমাদের অফিসের বিশাল বড় একটা কাজ অনলাইনে হয়ে যায় সো আমাদের যারা মোশন গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশনের কাজ করে যারা ক্রিয়েটিভের কাজ করে হ্যাঁ যাদের কাজের সাথে ডিভাইস দরকার হয় এবং ওই ডিভাইস গুলোর স্পেসিফিকেশন যাদের অনেক বেশি এদের সবার বাসায় আমরা একটা স্পেসিফিক জায়গা নিয়ে নিছি এবং সেই জায়গাগুলোতে কম্পিউটার বসায় দেওয়া হয়েছে এবং আমরা মাইক্রোসফট টিমস এ কানেক্টেড হয়ে আমরা করি আর এছাড়া বাসায় যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে নেটফ্লিক্স নেটফ্লিক্স আছে তারপরে হচ্ছে আমি অবশ্যই দিনের বেলা ঘুমাই না লেখালেখি একটা খুব পছন্দের জিনিস ফেসবুকে লেখালেখি করি এই লেখা বেশি মানুষ পড়ে না যদিও তারপরে অভ্যাসের কারণে লেখালেখি করি আর হচ্ছে কিছু ছোটখাটো এই ভিডিও মেসেজ বা ব্লগ ব্লগ টাইপের কিছু বানাই সেগুলি কখন কখন শেয়ার করা হয় এই আর কি পড়ার অভ্যাসটা একটু কম স্ক্রিনে পড়ি বইয়ে না এখন তো এখন তো বাসায় থাকা যখন একজন উদ্যোক্তা হিসেবে যখন মানে আমরা রেগুলার লাইফে ছিলাম তখন রুটিনটা কেমন ছিল ভাই এটা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ইয়া আমার কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার কথা ছিল আল্লাহ এখানে নিয়ে আসছে আমি কিন্তু পড়ছিলাম ফার্মেসিতে কিন্তু পড়া পড়ে বারবারই মনে হইতো যে এই ধরনের কিছু করতে পারি দেখি আপনি এমন একটা কোয়েশ্চেন করছেন জানেন মানে অন্টারপ্রিনার লাইফটা এত বেশি চ্যালেঞ্জিং আমার মানে উদ্যোক্তা জীবন নিয়ে যারা গল্প বলে তাদের মধ্যে আমি দুই ধরনের জিনিস দেখি এক সফল হওয়ার পর অনেক অনেক ব্যর্থতার গল্প বলে যে আগে অনেকবার ব্যর্থ হয়েছে আর যদি এমন অনেক উদ্যোক্তা আছে যে একজন সফল উদ্যোক্তার চেয়ে ট্রাই অনেক বেশি করছে কখনোই ক্লিক করে না সে তার তার কিন্তু কখনো গল্প হয় না তার কষ্টগুলি নিয়ে কখনো গল্প লেখা হয় না আসলে সফল হওয়ার পরে তার আগের ফেলিয়র গুলোকে মানুষ পিলার অফ সাকসেস হিসেবে দেখায় বড় বড় গল্প বানায় কিন্তু আসলে উদ্যোক্তার জীবনটা কিন্তু অনেক অ্যাকচুয়ালি অনেক টাফ এই টাফের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা মানুষজন বলে না আমি আমার জীবনে রাতের পর রাত গেছে সাতিক ভাই আমি ঘুমাইতে পারি না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আমার জীবনে সব শেষ করে ফেলছি এ কি ভুল করলাম আই ওয়াজ ডুইং রিয়েলি গুড উইথ মাই জব অ্যান্ড আই কুড বি ডুইং গুড কিন্তু আমি এখন কি করলাম আসলে আমি আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে এবং আমার তখন এস্কেপ করার কোনো সুযোগ নেই এগুলি নিয়ে বহু চিন্তা করছে বাট এই লকডাউনের সাথে আমি আপনাকে জড়াই আমি আমার এই উদ্যোক্তা জীবনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা থেকে একটু মুক্তি চাচ্ছিলাম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে কেমন আমার অফিস কিন্তু আমার বাসা থেকে দশ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব আমি লকডাউন স্টার্ট হওয়ার আগে তিন মাস হিসাব করলে ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ইভেন মোর দ্যান দ্যাট আই কুড নট কাম টু মাই মানে মাই প্লেস রাতের বেলাও ইভেন এটা একটা ব্যাপার আর সকালবেলা যেদিন বাসা থেকে বের হতাম 
সেদিন ফজর নামাজের পর আবার একটু শুইতাম আর কি ফজর নামাজ পড়ার অভ্যাস আছে আব্বার সাথে নামাজটা পড়ে তারপর আবার একটু ঘুমাইতাম উঠে সোয়ানোটা থেকে সাড়েটার মধ্যে বের হয়ে যেতাম দশ মিনিটের রাস্তা অফিস শুরু হয় দশটায় আমি অফিসে থাকি সাড়ে নয়টায় এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা এরপর থেকে অফিসেই থাকতাম আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম আমি জীবনে কি করতেছি আমার তো একটা স্কেপ দরকার এই লকডাউনটা অন্য কার জীবনে কি করছে আমি জানি না আমার লাইফে বিশাল বড় একটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ নিয়ে আসছে মানে পার্সপেকটিভটা উদ্যোক্তা জীবনে আসার পরে মানুষের জীবন যে শুধু এই যে মেশিনের মতো কাজ করা না বা নিজের এই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ড্রিমের পেছনে ছোটা না এর বাইরেও যে কিছু একটা আছে আসলে এর বাইরে বাবা মা আছে এর বাইরে নিজেকে দেওয়ার মতো কিছু সময় দরকার এর বাইরেও যে একটা দুনিয়া আছে এইটা আসলে ভুলে যাচ্ছিলাম ওই জায়গাটা আসলে আসছে লকডাউন জীবন থেকে আমার আমার জীবনে যাই না লকডাউন চলে গেলে আবার থাকবে নাকি না থাকার সম্ভাবনা নাইনটি এটাও জানি বাট আমি জানি না আসলে আমার যেটা হয় সারাদিন অনেক রোগী দেখা টিচিং সবকিছু নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকি মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম যে সন্ধ্যা দেখা হয় না অনেকদিন সন্ধ্যার টাইমটা চেম্বারেই থাকি তো এখন আসলে অলমোস্ট এক মাস হতে চললো বাসায় বন্দি আছি বিকজ আপনি জানেন যে ডেন্টাল ক্লিনিক গুলো আসলে এই সময় প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক রিস্কি বোধ ফর দা পেশেন্স সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যালেন্সিং দরকার তো লকডাউনটা আমার জন্য একটা চেঞ্জ নিয়ে আসছে মনে হয়েছে যে না এরপর থেকে সবকিছুকে ব্যালেন্স করে চলবো উইকলি আগে দেখা যাচ্ছে যে একদিনও ছুটি পেতাম না কখনো কখনো অনেক ইনভাইটেশন গুলা মিস হয়ে যেত তো এখন মনে হচ্ছে যে না সেগুলা বের করতে হবে ঠিক আছে লাইফে সবকিছুই দরকার আছে যাই হোক আমরা অলমোস্ট আমাদের সময় শেষের দিকে শেষের দিকে এসে আপনাকে একটা মজার কোয়েশ্চেন করবো ইদানিং আপনার এই লকডাউনের মধ্যে আপনার ফেসবুক ওয়ালে খুব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পোস্ট দেখা যাচ্ছে যেমন আমি এক্ষুনি একটা পোস্ট খুলে বসে আছি যেটা হলো যে খাবার নষ্ট করোনা করোনার একটা ছবি দাও এরকম বেশ কিছু লাল ব্যানারের পেছনে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ছবি আছে এগুলোর কারণ কি মানে এই আইডিয়া গুলো আসলে কার কাছ থেকে আসে আতিক ভাই একদম শেষ মুহূর্তে আপনি সবচেয়ে লম্বা সময় ডিসকাশন করা যায় আচ্ছা এই আইডিয়া গুলো আমি জানি না যে আইডিয়া গুলো মানে এই আইডিয়া গুলো কতটুকু আপনাদের কাছে ইফেক্টিভ মনে হয়েছে বাট আমার কাছে ওই যে মানুষ আছে না যে মানুষ অনেক সময় ঠেকে শেখে আমার কাছে আতিক ভাই আমি মানে এমন কিছু মানুষের কল আমি রিসিভ করছি আর কি হ্যাঁ যে মানুষগুলো মানে যে মানুষগুলো প্রফেশনালি খুবই স্ট্যাবলিশড কিন্তু জীবন বোধের জায়গা থেকে হয়তো বা খুবই সুপারফিশিয়াল ছিল লকডাউনের আগে তারা ফোন করে বলতেছে যে সামহাউ দে লস্ট দেয়ার জব দেখেন কি বিশাল একটা পার্সপেকটিভ আমাদের সামনে নিয়ে আসছে যে আপনার যখন আপনার যখন প্রয়োজন ছিল টাকাটা খরচ না করে জমানোর তখন আপনি জমান নাই এখন আপনার প্রয়োজন টাকাটা জমানোর কিন্তু আপনি খরচ করার টাকা পাচ্ছেন না কমপ্লিট ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ এক আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে বলি মানে কি একটা অদ্ভুত অবস্থা যখন প্রয়োজন ছিল আপনার ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে একটু সময় বের করে ফ্যামিলিকে দেয়া যেটা আপনি একটু বললেন তখন করেন না এখন ফ্যামিলিকে এত সময় আপনি চাইলেও সময়টা কাজে দিতে পারছেন না মানে আমরা কখনোই ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি নাই এই জিনিসগুলো যে করোনা আমাদেরকে শিখা দিয়েছে এইটাকে একটা ছন্দের মধ্যে একটা আইডিয়ার মধ্যে নিয়ে আসাটার জন্যই এভাবে পোস্ট গুলোকে দেয়া আমার কাছে পোস্ট গুলা বেশ ক্রিয়েটিভ মনে হয়েছে এবং একটু ডিফারেন্ট মনে হয়েছে যে আর খুব সুন্দর মানে একটা গ্রাফিক্স থাকে পোস্ট গুলার মধ্যে দেখতে অনেক ভালো লাগে কারণ কি আমরা দুটো বন্ধু মানুষের কথা বলতেছি তো ইফ ইট ইস রিয়েলি ট্রু দ্যাট এটা আপনার ভালো লাগে এটা শুনে আমাদের ভালো লাগছে এটা আমরা ইন্সপায়ার্ড আমরা সামনে আরো কিছু করতে চাই এরকম ইনশাল্লাহ আপনার কাজগুলা নিয়ে আবার বসা হবে এবং আপনাকে আমার দর্শকদের জন্য আর একটা কথা বলে রাখি আমরা যদিও ফ্রেন্ড তারপরও পুরো সেশনটা আপনি আপনি হলো ইনফ্যাক্ট আমাদের রিয়েল লাইফেও আপনি আপনি হয় হাসিফ ভাই হয় আতিফ ভাই হয় আমি জানি না জিনিসটা কোথেকে শুরু হয়েছে আমরা 
মানে ফ্রেন্ড হওয়ার পরও ভাই আপনি এই জায়গাটাতে আসছি বাট আমরা আসলেই অনেক ভালো বন্ধু এবং আমি মাঝে মাঝে যখনই সময় পাই আমি আপনার অফিসে চলে আসি যা খাই আপনার বসার জায়গাটা অনেক সুন্দর এটাও মাঝে মাঝে মনে হয় সেরকম একটা জায়গা আমার হলো না কেন ঠিক আছে বন্ধু যেমন আরেক বন্ধুকে নিয়ে কিছুটা জেলাস ফিল করে আমিও করি তারাও বেশ মজা পেয়েছেন কারণ প্রোগ্রামটা আমরা নিয়মিত ভাবে ডক্টরদের নিয়ে করে থাকি আজকে ডক্টরদেরকে নিয়ে যারা কাজ করছে যারা ডক্টরদের কাছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট প্রমোশনের কাজ করছে তাদেরকে তাদের নিয়ে তাদের একজনকে নিয়ে আমি প্রোগ্রাম করলাম তো আমার মনে হয় যে আপনার সকল শ্রোতাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং আমি একটা জিনিস শুধু ক্লিয়ার করি যে আমার কথাগুলো সবই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা প্রসূত আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার ফল আমি আসলে এর জন্য আসলে কেউ দায় না আবার এই কথাগুলোকে কেউ খুব পার্সোনালিও নেবেন না আর কি আশা করছি যে আমার কথাগুলো কাউকে ডিসার্ট করে নাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার এখানে জয়েন করার জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন লেস্টকের আর একটা এপিসোড ইনশাআল্লাহ হাসিব ভাইয়ের সাথে আমরা আবার আরো একটা কোন একটা এপিসোডে জয়েন করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ঘরে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ